नमस्ते दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है आज हम लोग देखते हैं जो इलेवन में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ओके तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज होता है केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल है केमिस्ट्री में कौन से लॉज है हमारा डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इफेक्ट पड़ने वाले हम लोग आज पढ़ने वाले राइट तो केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूज होता है हमारे डेट इज फूड शेल्टर और क्लोथ ये हमारे बेसिक नीड्स है जो ह्यूमन बींग को जीने के लिए चाहिए राइट तो फूड शेल्टर और क्लोथ में केमिस्ट्री होता है फर्स्ट हम लोग देखते हैं फूड ओके फूड में केमिस्ट्री यूज किया जाता है डेट हमें जीने के लिए क्या चाहिए खाना खाना कहाँ से आता है फार्मिंग राइट right? प्लांट से मिलता है तो प्लांट्स अपना खाना जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस राइट जिसमें एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो सीओ टू एब्जॉर्ब किया जाता है पानी नीचे जमीन से खींचा जाता है और अपना खाना जनरेट करते हैं और वो खाना जनरेट करने के लिए फिर इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हम हमारे तरफ से उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जनरली जनरेट किए जाते हैं फैक्ट्रीज में जिसमें एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है राइट तो ये होता है फूड उसके बाद आता है शेल्टर शेल्टर में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शेल्टर अपने को क्या चाहिए रहने के लिए घर चाहिए घर कहाँ से मिलता है तो सीमेंट कॉन्क्रीट स्टील ये सब उसमें यूज किया जाता है राइट तो कॉन्क्रीट बनता है केमिकल रिएक्शन से राइट और स्टील स्टील भी हम लोग को नेचर में प्रेजेंट मिलता है विच इज अयन कंटेंट मटेरियल ओके तो हम लोगों को घर बनाने के लिए एक तो सीमेंट चाहिए दूसरा स्टील चाहिए राइट ये हम लोग को केमिस्ट्री से पता चलता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है थर्ड वन इज एट इज क्लोथ हम लोगों को फूड तो ले लिया रहने के लिए जगह भी मिल गया अब पहनने के लिए कपड़े चाहिए राइट तो कपड़े रहने के लिए चाहिए तो कपड़े कहाँ से मिलेंगे रेड इज कॉटन कॉटन भी प्लांट से मिलता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस यूज करके अपना फूड जनरेट किया जाता है रेड इज प्लांट जनरेट करता है उसके अलावा हम लोग अपना क्लोज जनरेट करते हैं या फिर हम लोग अपना क्लोज बनाते हैं फैक्ट्रीज में रेड इज नाइलॉन रेऑन टेक्रॉन ये सब मटेरियल से राइट ये सब मटेरियल भी फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं जिसमें केमिकल बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और इसमें एक बहुत बड़े कंपोजिशन इन्वॉल्व है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी आते हैं ओके okay? इसके बाद केमिस्ट्री हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों के डेली लाइफ में केमिस्ट्री क्या इफेक्ट करता है पर केमिस्ट्री को साइंटिस्ट ने कॉम्प्लीकेटेड होने की वजह से पांच पार्ट में डिवाइड किया फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ वन इज एनालिटिकल एंड फिफ्थ वन इज बायो केमिस्ट्री तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग लॉ स्टडी करते हैं राइट right? उसका फिजिक्स देखा जाता है कैसे स्टेट में चेंज होता है या फिर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैसेस में जो चेंज हो रहा है वो चेंज हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में राइट फिर लॉस देखे जाते हैं कुछ स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं उसके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं वो सब आता है फिजिकल केमिस्ट्री में इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक बी ब्लॉक ये सब के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं थर्ड वन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के साथ जो भी कंपाउंड बना है या फिर जो भी कंपोजिशन क्रिएट हुआ है उनके रिएक्शन हम लोग जो टॉपिक में या फिर जो पार्ट में स्टडी करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं जिसका आपका बुक में पार्ट टू में लिखा जाता है राइट फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में जो चेंज हुआ है फेज में चेंज हुआ है सॉलिड टू लिक्विड हुआ है लिक्विड टू गैसेस हुआ है वो लिक्विड टू गैसेस कौन से टेम्परेचर पे हुआ है क्या एनर्जी चेंज हुआ है वो सब का हम लोग जो स्टडी करते हैं वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज बायो केमिस्ट्री जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल्स या फिर अपने बॉडी में जो भी केमिकल्स आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं राइट ये सब का इस्तेमाल करके इन्होंने कुछ केमिस्ट्री के इसके अलावा भी यूजेस निकाले जिसको हम लोग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कहाँ का होता है डेट इज फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग सेकेंड वन इज ड्रग्स थर्ड वन इज एनर्जी फोर्थ वन इज मटेरियल राइट एंड फिफ्थ वन इज फूड तो फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में हम लोगों को आयन एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर जिंक ये सब मटेरियल मिलते हैं नेचर से ये सब मटेरियल हम लोगों को प्यूरीफाई करने पड़ते हैं प्यूरीफाई करने के लिए भी हम लोग इसके ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो जहाँ पे केमिकल वर्ड आया वहाँ पे केमिस्ट्री आया देन सेकेंड वन इज फूड फूड में अभी बताया आप लोगों को जैसे कि फोटोसिंथेसिस यूज किया जाता है फोटो में फर्स्ट वन इज सीओ यूज होता है देन एस यूज होता है सनलाइट लेता है अपना खाना बनाने के लिए प्लांट और इसके बाद आप लोगों को फूड या फिर फ्रूट्स uh, वगैरह मिलता है जो हम लोग खा के जिंदा है राइट right? इसके बाद आता है थर्ड वन इज एनर्जी एनर्जी कहाँ पे यूज होता है एनर्जी का क्या इस्
वो एक रेडियम होता है वो मटेरियल भी कहाँ से कैसे जनरेट उसका प्रॉपर्टीज का ये सब हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं दैट इज अ मटेरियल एंड लास्ट वन इज ड्रग्स राइट अपने डेली लाइफ में हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं अपने अगर तबियत खराब हो जाए बुखार आ जाए तो हम लोग पैरासीटामोल यूज करते हैं पैरासीटामोल इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ केमिस्ट्री इसके बाद हम लोग इंसुलिन यूज करते हैं जिसका क्योर डायबिटीज के लिए होता है राइट तो ये सब ड्रग्स में भी केमिस्ट्री यूज किया जाता है इसके बाद केमिस्ट्री अभी यूज किया कहा का यूज हुआ जाए हम लोग ने देखा फिर केमिस्ट्री में आते हैं एक एलिमेंट्स एक सौ अठारह एलिमेंट्स में कुछ 92 टू एलिमेंट्स ऐसे जो नेचर में प्रेजेंट थे और बचे कुछ एलिमेंट्स सब मैनमेड है जो हम लोगों ने लेबोरेटरीज में या फिर एक्सीडेंटली ढूंढ के निकाले राइट तो ये एलिमेंट्स का अपना अपना खुद का कुछ एक प्रॉपर्टी है राइट ये एलिमेंट्स को प्लेनेट टेबल में इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि उसका सबका प्रॉपर्टी मैच हो रहा है या फिर उसका एटोमिक वेट्स या फिर एटोमिक वेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ये हम लोगों ने बचपन में देखा था इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोगों को पता है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हेलियम ये सब हम लोगों को पता है राइट right? बाकी के एलिमेंट्स का स्टडी हम लोग इसके आगे देखेंगे फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एलिमेंट्स एक ऐसे ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते या फिर हम लोग उसको डीकम्पोज नहीं कर सकते उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं और कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग इजिली डीकम्पोज कर सकते हैं बाय एनी सिंपल केमिकल रिएक्शन राइट तो ये होता है एलिमेंट्स और केमिकल का प्रॉपर्टीज तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट्स फर्स्ट डिफाइन होता है अभी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब सिंगल प्रेजेंट है इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का खुद का प्रॉपर्टी होता है इज हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है और ऑक्सीजन कंबशन के लिए मदद करता है या फिर हेल्प करता है राइट तो ये हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं और इसमें कुछ कंपोजन फॉर्म होता है तो वो क्या बनाता है दैट इज एच टू वाटर ये वाटर कहाँ पे होता है तो आग बुझाने के लिए मदद करता है तो इनिशियली उसका प्रॉपर्टी कुछ और था और आफ्टर कंपोजन उसका प्रॉपर्टी कुछ और हुआ ये कंपोजन क्यों हुआ कैसे हुआ इसके पीछे क्या लॉस थे ये सबका स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं थैंक यू सो मच